Hello po sa inyo lahat mga kabiyahe. Ito po muli ang coach, PD Master Daniel Cabuso. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Sa video po na ito, itutuloy natin yung series nating opening repertoire, particularly po sa Center Counter or Scandinavian as Black. Pero bago po ulit ako magsimula, para po sa mga bago nating viewers, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe yung ating channel at i-hit niyo din po yung bell para ma-notify po kayo every time mag-upload ako ng bagong video. So paano po? Simulan na natin. So center counter as black po tayo, kaya e4, d5, e takes d5, and then knight f6. Ayan, yung Icelandic defense, yan po yung lagi natin pinapasok. So marami na po tayong nagawa na video about dito. Meron po yung bishop b5, c4, pati knight c3. Ngayon naman po, tututukan natin yung mga natitira pa. Isa po dyan, yung bishop e2, bishop c4, knight f3, pati po yung d6. Yung pinaka mainline po, yung karamihan na tinitira nila na d4, gagawang ko yan sa susunod na video. Medyo mahaba yan, baka umabot yan ng dalawa hanggang tatlong part. Okay? So, simulan na natin. No? So, dito po, unahin na natin paano ang gagawin pag yung kalaban po ay tumira ng d6 muna. Ayan, kasi ito medyo pang gulo lang. So, madali lang naman itong harapin. Pag nag-d6 po siya, yung tatlong tira po dito, lahat pwedeng gawin. Pwede mag-c takes, mag-e takes, mag-queen takes d6, and any move is okay. Laging lamang po ang black. Kasi po, example, pag nag-c takes d6, tapos nag-d4, d5 ka lang, ito po ay karo ka exchange variation na. At lamang ka na isang tira kasi may knight f6 agad. Ganon din po sa e takes D6 kasi pag nag D4, D5 ka lang. Ito naman, French exchange. Lamang din ang tira dahil meron agad knight F6. Okay? At ang kadalasan pong aking ginagamit ay yung queen takes D6. Ayan. Ito naman kasi, matatanspose po ito sa center counter queen D6 variation. Pero lamang ng tira yung black. Kasi po, pag nag knight 6, ayan eh. Center counter queen D6 ito eh. Papakita ko kung paano maririkyan from the start, no? So, pagka E4, D5, E takes D5, Queen takes d5, knight c3, queen d6. Ayan po yung isang sikat na linya ng center counter. At uh, dito nga sa laro na yun, pag uh, nagsimula ka sa knight f6, tas nag d6 lang, eh pareho, kaso lamang ng tira yung black. Okay? So, pili na lang po kayo kung ano po mas komportable sa inyo, pero any mo po doon ay okay para sa black. Alright? So, ngayon naman po, okay, knight f6, uh, papasukin naman natin yung bishop c4. Ano bang dapat gawin pagka bishop c4? So, pagka bishop c4 po, knight takes d5 lang tayo. Babawin lang natin yung pawn. So, after knight takes d5, magdi-develop siya, mga knight f3, and then bishop f5. So, after bishop f5, castling, tapos e6 lang. So, simple development lang po ito. Actually, ito pong linya na to ay transposition halos ng linya na knight c3 na ginawan ko po ng video. So, check nyo lang po yung knight c3 na linya kasi magda knight c3 din to eh. Tapos yan, transpose na knight b6, bishop b3, Knight c6 or bishop e7 o pagka d4, bishop uh, e7. Yan po. E ito po mismo yung nasa video natin na knight c3. So, checkan nyo lang po yun. Matatapos po ito sa ganong position. Okay? Paano naman po pag uh, hindi nag bishop c4 instead nag knight f3 agad? Ang knight f3, ganun din. Halos pareho din po ito ng uh, bishop c4 sa knight c3. Kasi pag nag knight takes ka, magbibishop uh, c4 siya. Okay? Pag bishop c4, bishop f5 ulit, castling e6. Ayan, ganun na ganun yung mangyayari. Pag nag knight c3, pwede ka mag knight b6 kung gusto natin i-transpose lang sa knight c3 na line. So, bishop b3, bishop e7, d4, and then castling. So, simple lang. Ganun ulit. Halos pareho. Ang importante lang po, alam nyo po yung setup. Kaya, pinapayo ko talaga. Panoorin nyo po yung video ko na knight c3. Ang tira dahil Pinakita ko kung paano po haharapin yung ganitong position. Okay? Ngayon, puntahan na natin yung medyo weird at kakaiba na development dito ng white. At ito po yung bishop uh, e2. Ang bishop e2 po, uh, hindi po siya umatake, hindi sinentralize yung pyesa, nag-develop lang, nagpe-prepare lang for castling. Ang idea na po dito, meron po kasi yung isang linya na iniiwasan. At uh, yung linya po na iniwasan niya ay yung po yung linya na meron pong bishop g4. Kasi po, example, may isa po kasing linya na example, nag knight f3 ka, may knight takes d5, tapos pag nag uh, d4 ka, meron pong bishop g4 na linya dito eh. 
So, yun po yung iniwasan na linya na yun. Ma-strip kasi ng, ng white na nasa Bishop F5. Anyway, tayo naman ang setup natin, Bishop F5. So, hindi tayo ganun kaapektado sa linya na yun, no? Okay? So, tingnan na natin. Ano muna mangyayari, no? Pag nag-Bishop E2. So, Bishop E2, capture lang. Ngayon, after capture sa D5, mag-D-Deeper po yan. So, ibig sabihin, wala talaga tayong Bishop G4. Pero saan po tayong pumunta ng Bishop F5? So, after Bishop F5, sa kanya ilalabas yung Knight sa F3. So, ngayon, nakuha niya yung setup na nasa Bishop F5, wala sa Bishop G4. Anyway, kahit yan yung gagawin niya, okay lang tayo kasi ang importante, makuha natin yung setup natin. So, pagka Knight F3, E6. And then, after E6, magka-castling. After castling, Bishop E7. Ayan. So, dito po, after Bishop E7, may dalawang common move ako na na-experience eh. Isa po dyan, C4, tapos meron ding E3. Yung iba, madali na lang harapin. Example po, uh, nag-Knight C3. Ayan, kung nag-Knight C3 siya, pwede mong itanspose to sa Knight C3 na linya din eh. Na inuna yung Knight C3. Mag-Knight B6 ka lang. Ano pinakaiba? Ang pinakaiba po, wala pa yung Bishop dito. So, hindi siya makapag-Bishop doon. Hindi active yung Bishop. Nandito lang siya sa E2. Diba? Tapos, normal development din. Castling, Knight C6. Ganun na ganun din. So, equal po yun. Pag naman nag... Nag-knight D2. Ayan. So, wala naman siyang ginagawa. O, castling ka rin. And same setup lang po yung gagawin natin. Kasi yung knight na to, wala naman itong magandang pupuntahan eh. I mean, mag-knight C4 man siya. Pag na-knight C6 ka lang, parehong-parehong ng setup. At wala pong problema doon yung black. Okay? Ngayon, ang medyo challenging talaga sa ganitong linya, eh, pagka-bishop E7, nag-C4. Okay? So, unahin natin C4. Tapos mamaya tuloy natin sa E3. So, pagka C4 po, ang tira po na gagawin natin ay knight B4 lang. Ayan. So, ang idea po ng knight d4, gusto po natin tumalon sa knight c2 para madali natin yung tori sa a1. Kaya, ang ginagawa po dito, dinidepensahan siya at tumitira sila ng knight a3. So, depensahan yung c2. Okay? Uh, Ipopoint out ko lang po, uh, knight a3, hindi po knight c3, no? Kasi pag knight c3, kung gusto ng tabla ng black, pwede na. Like, pwede siya mag knight c2. So, pero saan tapo yung tori? Tapos, knight d4 lang balik. So, libre yung bish ay mak So, makakain po ito, eh, kaya atras na naman siya. And then, kung gusto mong tabla, balik mo lang. <laughs> diba? Being black, no? Nakatabla tayo, eh, it's not bad. Okay na po yun, no? So, dito po, ang kadalasan tinitira talaga, Knight A3. So, marami yung laro sa Grandmaster, Knight A3 talaga tinitira. And then, after Knight A3, castling lang. So, after castling, so, mag-develop siya ng piyasa. Yung bishop niya, hindi pa nakadalabas. So, ilalabas niya is either bishop e3 or bishop f4. So, pareho lang. Pero, medyo challenging po itong bishop uh, f4. Kasi, may attack yan sa c7 eh. May plano kasi dito yung white na mag knight b5. Ayan. Kaya po, ang tamang tira dito, pagka bishop f4, lagi niyo po itong tatandaan, kailangan po tayong mag uh, a6. Napaka-importante yung tira. Kasi po, pag hindi po tayo nag-A6, example, nag-develop lang tayo agad-agad, meron pong Knight B5. So, pagka Knight B5, na-attack ito, no? Ang pinakakagandahan naman kasi sa Knight B5, hindi lang siya basta naka-attack. Eh. Nagkaroon na siya ng chance na yung Knight na natutulog sa A3 makakapunta sa C3. Kasi wala na tayong Knight C2, may Rook C1 eh. Okay? Kaya, tandaan niyo po yan, pag nag-Bishop F4, mag-A6 po tayo. Ayan. So, pagka A6, hindi siya makatalon, uh, kailangan niya mag-develop. Dito, common development na experience ko sa laro ay Queen D2 saka Queen uh, sa B3. Okay? Uh, Queen B3, medyo active play kasi hindi makalis yung knight. May mga kain din doon, no? Ang idea ng Queen mo para po malagyan ng isa pang tore yung D1. It's either A rook or F rook. Yun po yung pinakaplano niya. Anyway, kahit kahit saan po siya pumunta, ang sunod na tira natin ay knight, knight 8c6. Alright? So, knight 8c6, ina-attack po natin ito pong d4. Eh, na nga, pupunta po siya, rook fd1. Common rook fd1 eh. Ang tori kasi, hindi basta-basta inaari sa a1 sa ganitong position po, dahil po may a2 na pwedeng malibre mamaya. Kasi may mga idea po tayo na knight a5. At yun na nga po yung gagawin natin dito sa posisyon na to. Pag po nag-rook d1, Titira lang po tayo ng B6. Ayan. Mukha pong napaka-passive na tira ng B6. Pero, inviting po talaga yung tira na yan para itulak niya itong D5. Kasi mukhang wala tayong ginawa eh. Pero, ang lalim niyan. Kasi, pagka B6 po, example na D5, pontex pon lang, pontex pon, and then, 
Knight A5, attacking the Queen. So, tingnan natin ngayon, ano, ano bang epekto ng B6 na yan? Ang epekto po niyan, wala pong Queen A4 na tira. Kasi, kung wala yung B6, maganda yung Queen A4 na attack yung Knight. Since na-depensan agad dahil sa B6, meron po tayong Bishop B7, kulong yung Queen niya. At wala pong matakbuhan po, sana magbigay ng pyesa. No? So, yun po yung kagandahan sa idea na B6. Kaya po pagka B6, hindi pa rin siya pwede magtulak eh. Ngayon, ang hirap maglaro para sa sa white nito. Kasi hindi makagalaw yung tore. No? Pag umalis yung tore, ganun pa rin. Tapos malilibre yung A2. Uh, siguro ang magagawin niya lang, tira-tira siya ng mga ito, may pagkapasib na tira. Ano mo pwedeng gawin? O siguro rook D2. Yan. So magdo-double up, at least depensado yung C2. Pagka rook D2, 8-6 lang. Relax lang tayo kasi ganun pa rin po yung sitwasyon niya. Hindi pa rin makagalaw yung tore. At uh, wala pa rin magandang square. So, 8-6 lang. At least preparation. In case na magkabukasan mamaya, makakalabas yung king. So, at least hingahan ng king yan. Total, wala siyang magawa pa. Okay? So, pag kaya tira dyan. Example, nag-rook yung AD1. Makulit. No? May knight A5 nga. Pag kaya knight A5, so, saan siya pupunta? Let's say, nag-queen A4. Ngayon, meron po tayo dito magandang tira na naman. At eto po yung C6 lang. Ayan, oh. Grabe yung C6. ano idea ng C6? Tratrapin yung queen. Yung pointy, eh, gagawin. Uh, kukulungin yung queen. At medyo mahirapan na naman siya dito. No? Bukod pa dyan, meron pa kang libre yung eh, na hindi pa natin tinitikman. Okay? So, ganun po eh. Mga pwede natin gawin pag yun tinira. Okay? So, balik lang natin. Uh, paano naman po kaya, no? Kung ang kalaban ay free event po yung ating night before. Kasi medyo makulit po talaga yung night before na yan eh. Nakakailang yan eh. Kaya, Madalas ko din itong na-experience, A3. So, A3 po, ang main idea niya, to prevent knight B4. Kasi magsi C4 niya yung Y. Ngayon, anong gagawin natin dito? So, pag nag-A3 siya, so ayaw niya tayong pagbigyan ng knight B4, castling lang. Tapos, pag nag-C4, tatanong lang po yung knight natin sa B6. Ayan. So, may na-experience din ako dati, knight na knight F6 eh. Kaya lang, nahirapan po ako eventually. Kasi may mga idea siya na magda-knight C3 lang. And then, mag-quick B6. And then, mag-pressure po itong B7. So, may mga ganong idea. Uh, tingin ko, okay naman siya. Kaya lang, mahirap siyang laruin. Pa para sa akin po, no? Kaya po, ang, ang, ang suggestion ko po dito ay knight B6. Kasi ang knight B6, at least somehow, it defended the move queen B3. Dahil, natakpan po yung B7 ng knight. So, hindi niya makaka-capture basta-basta yun. Kaya pagka knight B6 ang tinitira nila, uh, knight C3, then knight C6, so develop lang po tayo. At yan, bishop E3, magde-develop din siya para depensa yung T4. At tayo po ay magbibishop F6. Ang ganda po na tira ng bishop F6 na yan, ang gusto po natin mangyari ay pressure rin po yung D4. Kasi sa kasalukuyan, kung susumahin mo itong mabuti, lamang po sa center yung white. Ngayon, ang plano natin, since uh, malakas yung sentro niya, kailangan natin atakihin yan. Daglagan at lagyan ng pressure. Ito pong D4. Ngayon kasi, gusto natin siya ipatulakin eh. Once kasi nagtulak po yan, pagka bishop F6, let's say, nag D5, capture lang tayo, capture lang din siya, and then knight moves. Ito, ang, mata ang matatawag natin to na isolated pawn. At pwede natin bigyan ng madaming pressure yan para maging busy po yung white sa kakadepensa. Ayan. So, yun po yung mga pwede natin gawin. Anyway, anong gagawin pag hindi siya nag-T5, no? Uh, what if? Ito, common mistake. Lagi ko na experience. Queen D2. Common mistake po ng white. Ayan. Pag nag-Queen D2, blunder yan, dahil po meron po tayong Knight A5. Ayan. Ito na po yung setback pag nag-A3. Nagiging butas yung B3. Kasi may Knight B3 na ngayon. Walang, walang depensa yung B3. So, yun po yung threat. At bukod doon, meron po tayong atake sa C4. At dahil dito, no, mahirapan siya depensahan pareho yung dalawang square. Okay? Kaya kung dito po, medyo tatagilid yung white pag ganun ginawa. Ngayon, may mga iba pang tira eh. Uh, example naman, nag-B4 siya. Ayan. To prevent uh, Knight A5. So, maganda ding idea yan. Ngayon, pag ganyan po yung ginawa niya, ang ititira po natin ay Bishop G4. Ang idea po niyan, gusto po natin bawasan yung defender po ng D4 by capturing the Knight. Ayan. So, dito po ang porsado pong tira ng white ay knight, knight e4. Uh, ipapakita ko na. Example, nag-wish siya ng tira. Tumira siya dito. E di, titikman lang po natin ito. Ngayon, wala pong bishop takes dyan dahil magna-knight takes e4 tayo. So, most likely, 
ang gagawin niya po uh, pagkaganyan ay mag uh, magna knight e4 talaga. Ayan. So, ang knight e4, i-trinitrate niya po ito. So, so ang gagawin po natin, bishop takes f3, kinapture lang po yung kabayo. And then, knight will capture an f6 with a check. So, persano tayo kung index f6 at saka po siya magka-capture dito sa f3 ng bishop. Ngayon, dito po, after niya pong gawin yan, mag-rook fd8 po tayo. Yan po yung tira. Pressure natin itong d4. Ngayon, magtataka siguro kayo, bakit kaya hindi ito kinapture c4? Kasi po, pag kinapture po yung c4, may counter po siya na um, maganda. At ito po yung pressure nila po yung c5. Yan. Pwede po siya mag-win c2 lang or mag-rook c1 para ma-pressure po yung c5. Example, rook c1 lang. So, alis siguro yung knight. Pag kinapture mo to eh, pontex lang. Tapos, ito na nga. Nakatutok po yung mga pyesa doon. One point down po yung white pero may magandang counter attack at hindi po yun ganun kagandahan. No? Example naman, pag kinapture niya po itong itong pawn sa a3, kulong naman yung, yung knight. So, hindi po talaga yun ang kagandang uh, tikman itong c4 pawn. Kaya, ang ginagawa natin, rook fd8. Tandaan nyo po, rook fd8. Hindi po rook a, ha? may idea po kasi yan. Kasi dito, parsado po yan, na capture po itong knight para mabawasan yung pressure sa d4. So, bishop takes c6 and then pawn takes c6. After pawn takes c6, so, na-attack ito, didepensa niya lang, mga queen c2, or queen b3, whatever he play, ang next move po natin ay a5. Ayan, yun po yung reason. Kaya po ang ilalagay nyo po sa d ay yung f. Para yung a rook, nakabantay pa rin sa a file, at meron tayong a5 na tira. Ngayon, kung titingnan nyo ulit, parang pangit po structure ng black, no? Pero, sa position po na to, wala po siyang paraan para atakihin po yung mga pawn structure na yan. Kasi, wala siyang mga tulak na C5, magkaka ng D5, di ba? Pag kinapture niya naman to, so, kakapture rin lang natin. Yan, pwede natin pressure rin yung isolated pawn sa A. No? Ganun mga pwede natin gawin. Yun po yung mga idea. At, uh, pag naman nag-slow play lang siya, let's say, ano po pwede niyo gawin? Uh, rook FC1, yan. So, depensa lang. H6 lang. Wala naman siyang gagawin pa eh. So, hintay-hintay lang tayo. I-prepare lang natin lahat. Oh. Pag nag-D5 dito, hindi din effective yan kasi capture, capture. Tapos siguro dito kahit uh, rook D7 siguro. At mamaya-maya, no? mapipilahan natin ito. Meron tayong knight D5. At uh, very playable na po ito para sa black. Okay? So, yan po yung mga pwede natin gawin. Pag uh, ganun po na nag-E3 yung kalaban at hindi tayo pinatira sa sa B4 ng knight. Ngayon, meron pa isang tira, no? Nag-B4. Meron pa isang tira, eh. What if nag-H3? Ayan na. <laughs> so, nag-H3 siya. Hindi niya pinag-Bishop G4. Pagka, ang plano niya mag-Knight, uh, ang plano niya mag-B4 na. Ay, mali. Ang plano, ang plano niya mag-B4 na. Next move. Ngayon, anong pwede natin gawin dito? Dito po, pag hindi pa siya naka-B4, pwede na po tayo mag-Knight A5. Pressuring lang po yung pawn sa C4. Kasi ang goal talaga natin is maitulak niya yan sa C5. Kasi po, pag nag-C5, magkakaswer tayo sa knight D5. At ang mangyayari po, ito pong pawn sa D4 ay magiging backward. So, magiging target natin yan sa middle game. Okay? So, mahirapan siya, depensa niya. Ngayon, pag hindi niya tinulak, matigas ulo niya. <laughs> Example po, nag-B3 uh, lang. So, pag nag-B3 lang, meron po tayo dito maganda tira. Ito po yung C5. Ayan. So, pagka C5 kasi, hindi po pwedeng capture yung C5 kahit libre yan. Dahil di take C5, meron tayong bishop take C3. So, hanging yung tore. Tapos, pag kinapture niya yung knight natin sa B6, di capture niya lang po natin itong tore. At lamang po ito, quality up. Ngayon, may tricks tayo dito. Pag ang tinira niya po ay rook C1. So, dinipensahan lang. Dinipensahan lang po ano, ang, ang knight para pwede niya lang kainin. Siyempre, dito, kakapture niya na natin. And then after capture, magna knight take siya. Ang gagawin natin dito, bishop takes d5 lang. Okay? So, bishop takes d5, parang alanganin niya na. Pinalit mo yung bishop mo sa knight. Uh, usually, hindi natin ginagawa yun, pero sa position po na to ay pwedeng-pwede. Dahil po may tricks tayo na pwedeng gawin. Example po, nag bishop takes d4, ano pong pwede natin gawin dito? May tricks po. Ito po yung knight takes d3. Napakagandang tricks. <laughs> Kasi po, pag nag-queen takes b3, queen takes d4. So, one point up. No? Pag naman hindi niya kinapture ito, so ano pong pwede niya say, let's say, kumapture muna siya dito sa b6 para mamaya kakapture niya na yan. No? So, ang gagawin lang po natin dito, queen takes uh, d1. So, parasalan po, rook takes, and then pawn takes bishop. 
So, one po na, may inaatake pa tayo sa A3. Ayan. So, yan po yung mga tricks na pwede natin gawin. So, tandaan nyo po yung mga ganyan, no? Mga importante po yan. Kasi pag hindi nyo nagawa yan, medyo may ipit kayo. Kasi, kita nyo naman yung sentro, eh. Uh, given na yun, eh. Nalamang siya sa center. Ito lang po yung mga pwede natin gawin para at least maka-counter po tayo. Okay? So, yun po yung gagawin natin pag nag-H3. Uh, bago ko lang po tapusin yung video, no? Uh, ibalik lang po natin ng konti. Dahil, uh, Sa isa ko pong video na Knight C3 Okay, puntahan lang po natin yun So, Knight C3 Hindi ko pala napasok yung isang linya Ito po yung Knight takes D5 So, yun po yung binigay ko Paano po pag nag Knight takes D5 Ayan, Meron kasi nagtanong sa comment section natin eh. Ang sabi ko naman, pag wala yung linya doon I-comment nyo lang, tapos try ko po i-cover So, Knight takes D5 Queen takes D5 lang po tayo Ang pinagkaiba po nito, wala na pong knight na pwede magpataboy sa queen natin sa d5. So, steady pulso na po yung queen natin yan. Pwede niya po yan pataboyin ng mga c4 na tira pero hindi kagandahan yan eh. Kasi magiging backward po itong d2. Example, check lang. Pag gumarang ka ng queen, capture lang. Pagka bishop takes, knight c6. So, hindi makapunta ng d4. Pag nang knight f3 para mag d4, mag e5. Ayan na. Tapos, simple development yung gagawin natin. Do inside castling, pressure yung d4. And black is uh, definitely okay. Okay? Pag hindi naman pinansin, example, uh, nag-knight f3 lang, normal development, knight c6. So, bishop e2, uh, bishop g4. Or nag-castling, queenside castling ka. At ito po, bakbakan po ito na laban. May pagka-equal po ito, pero bakbakan to. Kasi, kaya siya bakbakan dahil ikaw po ay atake dyan. Siya naman atake dito. Ponsorm pareho. Pero, very playable po ito sa black panigurado. Okay? So, hanggang dito na lang po ulit ang video natin na to. Abangan nyo po yung susunod natin na video para sa series na to. Yung po yung D4 na. Okay? Pupuntahan na natin yun. Ito po yun, oh. Uh, paano po pagka knight f6 at siya po ay nag D4. So, yan po yung susunod natin na video. Okay? So, abangan nyo po yan. At uh, muli po, ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy nyo panunood. At uh, recently, dumadami po yung subscriber natin. Ako po yung tumatawa sa mga magaganda nyo po comment. At uh, ganun din po sa mga nagsasuggest kung paano po ma-improve yung ating channel. At uh, ako po yung talaga yung galak na galak eh. Grabe. <laughs> Salamat po sa inyong lahat. Uh, ito po muli ang inyong coach, uh, PD Master Daniel Causo. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli po natin pagkikita. God bless po. Bye-bye.